and it's home to uh, several uh, unique uh, butterfly <laughs> species. <laughs> and as you know, butterflies are more powerful than you could imagine. And as you know from uh, the conference, we have a very special uh, law in Sweden that the nature belongs to everyone. Şimdi işte bir yasa var dediğim gibi. Eee konferansta düzgün dedim. Doğa herkes. You remember that? Hatırlıyor yeah. musun? Yeah. It's called Allemansrätten. Ha, Allemansrätten'miş bu da. The, her the basic <gülüyor> principle is that everyone can uh, enjoy the nature of Sweden. Even if it is owned by Robert, for example, yani Robert can enjoy the nature as long as they respect the nature. Ama tabii ki doğaya saygı duyduğunuz sürece. Öyle burası benim adam diye sen bundan mahrum kalacaksın. Öyle bir şey yok yani. Özel işte hani Türkiye'de var ya özel işletme. E tabii ki etrafınızdaki insanlara hani saygısızlık etmeden, onları rahatsız etmeden istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz bu adalarda. Ah, çadır kırmak istiyorsanız ya. <gülüyor> bir çadır atarsınız yani bahçeye. Misafir olabilirsiniz. <gülüyor> Gerçekten de çok güzel bir şey. Kimse doğaya hakim olamıyor. Just 100 meters up here, there is a farm. Şimdi bir 100 metre yukarıda bir çiftlik var. Providing us and everyone around with organic vegetables, organic sebze meyve alabiliyoruz oradan. During the summer. Şimdi belki bazılarınız hani köyden işte ormanlık yerden doğanın kalbinden geliyorsunuzdur ama bizim için gerçekten çok eşsiz bir şey. Şehrin içinde böyle bir şeye sahip olmak. Ee, yemek yedikten sonra yukarıya çiftliğe çıkıp bakabilirsiniz. <gülüyor> Kırk senedir bu adadayız biz. Ben dört bana yolladım. Ve gerçekten en en iyi ada olması için çabalıyoruz bunun şeydeki takım adalardaki. He got on the phone and Robert burayı ilk looking aldığı at zaman gerçekten çok daha küçüktü ve bir sürü böyle e, iş vardı. E, kendisi burayı yani dişiyle tırnağıyla bu hallere getirdi. <gülüyor> yani diğer adalarla böyle şey yapsın, mücadele etsin, yarışsın diye. On, on this island we have seven living houses. Yedi tane ev var burada, yaşadığı, yaşanılan içinde. Şu küçücük bir patika yolu uzanıyor. Bu patikadan yürürsünüz öğlen yemeğinden sonra, diğer evleri de görebilirsiniz. Birazcık hani yediklerimizi eritmiş oluruz öyle Ama en önemli ev şu aşağıdaki ev. Sauna. <gülüyor> you know what the sauna is? Yes. Saunayı biliyorsunuz. It's a hot room. Yeah. And then you jump into the cold ocean. Ama girip çok soğuk suya atlıyorsunuz sonrasında. And then you relax uh, outside the sauna afterwards. Sonra işte bizim için çok önemli çünkü bizim dilimimiz gerçekten. Neredeyse yaz boyu her gün aynı şey yapıyoruz. All the houses are built by by hand by two local builders here on the island. Bu adı, adının yerlisi olan iki adam tarafından bütün evler inşa edilmiş. Gerçekten çok iyi. Her şeyi buraya getiriyorlar. Ondan sonra inşaatı başlatıyorlar. This big house is our joint house in the big family. Bu bizim aile evimiz. 
So we share it during the summer. Yazları paylaşa paylaşa kullanıyoruz. If you walk up the road, the first house to the left çıkarsanız, is Robert's göreceğiniz ilk ev, Robert'ın eşinin evi. And then if you continue up to the right with the flag, then you come to my personal house. Sağa döndüğünüzde benim büyüdüğüm evi görecek. And as I like the nature, as you know, I have a grass roof. Ben doğayı çok sevdiğim için benim tavanım şeyinden. And then if you continue, you don't have to do that. My mother's sister has a house. Sonra teyzemin evi var. Biraz daha gittiğinizde.